ചിരസ് കുനിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ വാമനൻ മഹാബലിയുടെ ചിരസ്തിൽ ചവിട്ടി പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി അതിനു മുൻപായി മഹാബലിയുടെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ അനുവാദം നൽകി അന്ന് മുതലാണ് എല്ലാ വർഷവും ചിഹ്നത്തിലെ തിരുവോണ ദിവസം മഹാബലി നാട് കാണാൻ വരുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സങ്കല്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി ഓണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് മഹാബലിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നാടൻ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ അണിഞ്ഞിരുന്നു വീടും പരിസരവും മരുന്നില്ല വൃത്തിയാക്കും അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ് അത്തം മുതലേ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങൾ തുടർന്നും അത്തം മുതൽ വിട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഓണമാകുമ്പോൾ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കും പൂശനിലേ ഊണ് കഴിക്കും പിന്നെന്താ പുത്തൻ ഉടുപ്പ് വേർതിരിക്കും മുപ്പേരി മുതൽ പ്രഥമൻ വരെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പൂഞ്ഞാലാട്ട തിരുവാതിര തുമ്പിക്കുള്ളൽ പത്തുകളി കടുവാകളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കളികളിലും ഏർപ്പെടും പിന്നെ ഓണക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായി നടത്തുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയും ആറന്മുള ഉരുട്ടാതി വള്ളംകളിയും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധമാണ് ധാരാളം വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വള്ളം കിടി കാണാൻ എത്താറുണ്ട് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം കേരളീയർ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവമാണ് ഓണം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒത്തൊരുമയുടെ ആഘോഷമാണ് ഓണം അതായത് കേരളീയർ എവിടെയാണോ അവിടെ അവർ ഒത്തുകൂടി ഏത് നാട്ടുകാരും അവിടെ ഉള്ള മലയാളികളെല്ലാം ഒത്തുകൂടി അവർ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷം എന്താണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓണം ഏകദേശം നമുക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മ വന്നോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് നോക്കിക്കേ അർത്ഥം എഴുതുക പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ അർത്ഥം എഴുതുക യാചിച്ചു എന്താണ് യാചിച്ചു വേഗ അർത്ഥം പറഞ്ഞു യാചിച്ചു യാചിച്ചു എന്താണ് പഠിച്ചതല്ലേ വേഗം പറഞ്ഞു യാചിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു ആദ്യത്തെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആദ്യത്തത് എന്താണ് അർത്ഥം അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എന്താണ് നോക്കിക്കേ യാചിച്ചു പിന്നെന്താണ് ശിരസ് എന്താണ് ശിരസ് തല ശിരസ് അർത്ഥം തല 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 ശിരസ് തല പിന്നെന്താണ് പ്രജകൾ പ്രജകൾ അർത്ഥം പ്രജകൾ പ്രജകൾ ജനങ്ങൾ പ്രജകൾ അർത്ഥം എന്താണ് ജനങ്ങൾ പിന്നെന്താ തൂശനില തൂശനില എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് തൂശനില തൂശനില അർത്ഥം വാഴയിലയുടെ ആ തുമ്പറ്റം വാഴയിലയുടെ തുമ്പറ്റം വാഴയിലയുടെ വാഴയിലയുടെ തുമ്പറ്റം വാഴയിലയുടെ തുമ്പറ്റം അതാണ് തൂശനില പിന്നെന്താ അപ്പൊ ഇത്ര അർത്ഥം വേണം കൂടി നോക്കിക്കേ യാചിച്ചു യാചിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു എന്താണെന്നറിയാലോ അപേക്ഷിച്ചു ശിരസ് തല എന്നെന്താ പ്രജകൾ ജനങ്ങൾ തൂശനില വാഴയിലയുടെ തുമ്പറ്റം യാചിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു ശിരസ് തല പ്രജകൾ ജനങ്ങൾ പിന്നെന്താ തൂശനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴയിലയുടെ തുമ്പറ്റം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് വിപരീത പദം എഴുതുക വിപരീത അടുത്തത് വിപരീത പദം എഴുതുക വിപരീത പദം ഏതൊക്കെയാണ് വാക്ക് നോക്കിക്കെ വിപരീത പദം സന്തോഷം സന്തോഷം എന്നതിന്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ സന്താപം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സന്തോഷം സങ്കടം സ്നേഹം സ്നേഹം ദ്വേഷം സ്നേഹം ദ്വേഷം പിന്നെന്താ ഇണക്കം ഇണക്കം പിണക്കം ഇണക്കം എന്നതിന്റെ വിപരീത അർത്ഥമാണ് പിണക്കം ർത്ഥം സന്തോഷം എന്താണ് സന്തോഷം സന്തോഷം 
മഹാവിഷ്ണു വാമനൻ ആയി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു അടുത്തത് ദാഷ് ദാഷ് വാമനൻ രണ്ടടി കൊണ്ട് അളന്നെടുത്തു വാമനൻ രണ്ടടി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അളന്നെടുത്തത് മഹാവിഷ്ണു വാമനനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ട് മഹാബലിയോട് എന്താണ് മൂന്നടി മണ്ണ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടടി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അളന്നെടുത്തു ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഭൂമിയും സ്വർഗവും രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്നത് ഭൂമിയും ഭൂമിയും പിന്നെ എന്താണ് സ്വർഗവും സ്വ സ്വർഗവും ഭൂമിയും സ്വർഗവും മനസ്സിലായോ ഭൂമിയും സ്വർഗവും വാമനൻ രണ്ടടി കൊണ്ട് അറിഞ്ഞെടുത്തു ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് പൂരിപ്പിക്കാൻ ദാഷ് മുതൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കും നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത് എപ്പോൾ മുതലാണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ അത്തം നാൾ മുതലാണ് നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അത്തം മുതൽ പത്ത് ദിവസമാണ് തിരു പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് തിരുവോണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് മുതലാണ് അത്തം നാൾ മുതലാണ് എന്ന് മുതലാണ് അത്തം മുതൽ ോണ 
മഹാബലി എന്താണ് ചെയ്തത് സ്വന്തം ശിരസ് കുമിച്ചു കൊടുത്തു വാമനൻ മഹാബലിയെ എന്ത് ചെയ്തു ശിരസിൽ ചവിട്ടി പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി അതിനു മുൻപായി മഹാബലിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്റെ പ്രജകളെ കാണുവാൻ ആരാണ് വാമനൻ മഹാബലിക്ക് അനുവാദം നൽകി അന്നു മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ചിഹ്നത്തിലെ തിരുവോണ ദിവസം മഹാബലി നാട് കാണാൻ വരുമെന്നാണ് സങ്കല്പം മഹാബലിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നാടും നാട്ടുകാരും എല്ലാം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങും വീടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയാകും വീടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയാകുന്നതോടു കൂടി നാട് മുഴുവനും വൃത്തിയാകും അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത്ത മുതൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കും ഓണ ദിവസം എല്ലാവരും ഓണക്കോടി കൊടുത്ത് ഒത്തുകൂടി വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കി തൂശനിലയിൽ ഊണ് കഴിക്കും മുപ്പേരി മുതൽ പ്രഥമൻ വരെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഊഞ്ഞാലാട്ടം തിരുവാതിര തുമ്പി തുള്ളൽ പന്തുകളി കടുവാകളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കളികളിൽ ഏർപ്പെടും ഓണക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായി നടക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയും ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയും പ്രസിദ്ധമാണ് ധാരാളം വിദേശ സഞ്ചാരികളും വള്ളംകളി കാണാൻ എത്താറുണ്ട് കേരളീയർ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം എന്നും ഓണം എന്താണ് ഓണത്തിന്റെ കുറിച്ചൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഒത്തൊരുമയുടെ ആഘോഷമാണ് ഓണം കേരളീയർ ഓണം ദേശീയോത്സവമായി കൊണ്ടാടുന്നു കേരളീയർ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒത്തുകൂടി ഓണം ആഘോഷിക്കും അതാണ് ഈ പാഠ ചോദ്യത്തിനങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാലോ എല്ലാം മോദി മനസ്സിലായാലോ നന്നായി ഈ പാഠം പഠിക്കാം എക്സാം ഈ പാഠം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ചോദ്യത്തിനങ്ങളും പഠന പഠനങ്ങളും എല്ലാം നന്നായി പഠിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചു ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ബൈ സി യു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ